，建文帝朱允文的百万朝廷大军，为何打不过燕王朱棣的地方军呢？朱棣是中国历史上藩王造反中最成功的一个，他也是藩王造反唯一的一个成功的。有人问朱允文有那么多的军队，而且还都是朝廷的正规军，怎么就打不过朱棣那区区几万的地方军呢？朱棣当时。也就是掌握着自己辖区的兵马，而朱允文却是坐拥天下的。无论从财力或者兵力来看，朱棣都是无法和朱允文相比的。但是朱棣的成功，给他帮助最多的不是别人，而恰恰正是朱允文。朱棣在做藩王的时候，蒙古人听见朱棣的名字都能吓得变脸，可见朱棣的能力是非常强的。朱棣在造反的时候。还联络了其他藩王，给他们许下了很多东西，虽说后来一个都没有实现吧，可是这些藩王也给了朱棣不少帮助。朱棣常年驻守在边境地区，与蒙古人作战，他麾下的军队自然是百战之师了。更重要的是，朱棣本人的部队当中是有蒙古骑兵的，这些蒙古骑兵的来源不一样，一部分是朱棣本人率领的。而另一部分是他吞并宁王朱权的精锐，而此时呢，明朝廷军队的战斗力已经退化了。他们在面对精锐的蒙古骑兵的时候，根本不是对手。南方的这些少爷兵，在面对朱棣的百战之师和蒙古铁骑时，真可谓是插标卖手。除了军队的质量差距之外，另一个重要原因就是朱允文的手下已经没有合格的大将了。因为朱元璋在活着的时候，为了给朱允文铺路，杀害了不少功臣。这些人死后，朱允文遇上事情就无人可用了。明朝的那一班开国名将，比如冯胜负有德蓝玉徐达常玉春、李文忠，或死或病，或被朱元璋干掉，只留下了一个善于防守的耿秉文。而朱棣这一边呢，由于他本身就负担军务。所以手下是猛将如云，比如朱能、张玉，以及自己的儿子朱高煦等等，他们都有着杰出的军事才能。最后，朱棣有个好儿子朱高炽，建文帝在围攻北京的时候，全赖朱高炽守住老巢了，任凭建文帝怎么利诱，这朱高炽始终没有动摇过。除此之外，建文帝一方的谋臣黄子成和齐泰。加上方孝孺都是一些书生，在处理军务这方面毫无半点能力。虽然这些人最后都非常有骨气，但是在打仗方面绝对不行。在朱棣造反的时候，朱允文还下令不许伤到朱棣，这就让手下的大将们很难办了。假如说就算取得了胜利，但是伤到了朱棣，自己肯定会被朱允文惩罚。他的这个命令。让手下的人陷入两难之地，而朱棣本身是赌上了性命的，他弟便自然是拼死战斗。所以朱棣造反成功，是多方面因素影响下的结果。而朱允文毫无疑问是给他帮助最大的一个人。如果朱允文一开始就狠心的剿灭朱棣，那么朱棣的下场应该就是死路一条了吧？欢迎关注我的频道。这样就不会错过更多精彩内容。